。你别，我知道错了，爸，没出息。我和你妈妈花了这么大力气送你上大学，你就这么毒他？你骂他，你训他，你就是把他打成照片也没有用啊！爸，我真的知道错了，但这次你真的要帮我们，不然那个替我考试的女孩会因为我受牵连，会被学校开除的。嘿，哎呦，我说你，脑子进水了啊！你自己闯了这么大的祸，你现在是泥菩萨过河，自身都难保哎，你还想替别人求情啊？我跟你爸爸接下来真的是有事情干了。没错，这上海这么大，我们不晓得要找多少关系，看学校是不是能够保证不开除你。妈，要保先保他。哎呦，什么情况啊？你跟妈讲实话，你是不是因为这个女孩子，所以才决定不出国留学的啊？看见没有？气死我了！说呀，妈，不管怎么着，这件事情都是因为我。妈，我求求你，这次帮帮我吧。你干什么你啊？啊，男人膝下有黄金，你给我起来！起来！妈，你先答应我。哎呀，你看，好了好了，起来起来，我们再讲好吗？真是的，冒什么名堂？哎呀，真是气死我了！知道报纸的具体年份吗？还真不知道。那我怎么帮你找？拜托了，一定要帮帮忙好吗？谢谢。想明白了，现在想明白也不晚，你得回国书呢。王老师，我知道，人要为自己做过的事情负责任。替考是我们两个人的事情，如果减轻我的惩罚是把错误都加到沈侯头上，这不公平。你不是来教会过书的，王老师。学位证和毕业证对我和沈后都很重要。我不求您能原谅我们，我只是想请您，能让我和沈后都延迟一年毕业，可以吗？没有规矩不成方圆。你既然破坏了规矩，就得受到惩罚。现在你什么都不用跟我说了，而且我是给过你机会的，是你自己不接受。好，我明白了。王老师，这是我帮您找到的资料。我知道您在做民国时期云南地区的货币金融体系研究，所以帮您找到了关于电币的资料。我走了，老师。等等。严小晨，我希望十年以后你不要后悔今天的决定。谢谢王老师。哎
，小陈。部长。哎，小陈，中大证券的资料找着了吗？呃，找到了。给我拿一套。中大资料给碎了，哎呦我的天哪，我碎错了，我该碎的我没碎，哎呀天哪！小陈，什么资料啊？对不起啊，部长，我再重新给您打一份，我对不起。哎，你是不是不舒服呀？没有。你要是累了的话，就好好休息一下，资料不着急啊。你一会儿给我就行。你下午不上班吗？嗯。那我一会儿到 M G 楼下接你。好，拜拜。上车吧。咱们干嘛去？在事情摆平之前，我只想到这个办法能让你开心了。去哪儿呢？你先上车。哪儿啊？木渎古镇啊，你没来过吗？看来我选对地方了，走吧。笑笑,笑，我爱你，你好吗？我在。这几句，你最想听的哪一个？我在。放心吧，我在。电话，接个电话。喂，妈。哎，真的吗？太好了，哎，我知道了，谢谢妈。怎么了？笑笑，咱们事情解决了。怎么做到的？你别问了，反正就是解决了，只不过是需要受到一点小小的惩罚。但是，总归我们能顺利毕业。这件事你就别放心上了，都已经过去了。守候你们家到底是干什么的？嗯，这个我以后再告诉你吧。小小，你怎么了？没事。怎么了？不是，事情都已经过去了，你哭干嘛呀？事情都已经过去了。我知道。别别别别哭了。好。我就是高兴的。笑笑，你放心吧，事情都已经过去了。笑笑,笑，这是我第一次看你哭，我以后不会再让你哭了。嗯
好意思，接个电话。大家别客气了，来，喂，来，杨总，给您一杯。什么？你问邮件发到哪里干什么？我只是想确认自己的猜测。石溪里的公共邮箱，邮件题目指明了给宏观经济学王万宇教授，你自己去看吧。李小川，部长说，让你来了之后去他办公室一趟。进。咱不知道您找我。昨天晚上呢 ，MG 大中华地区的所有高层啊，都收到了一封匿名的电子邮件。至于邮件的内容呢，你应该很清楚。这件事情啊，已经引起了陆总直接的过问，公司处理速度也非常快，已经和王教授直接联系过了。确认了邮件内容有可能属实，所以在公司还没有弄清楚情况之前，你就先不要来上班了。至于你的工资呢，会造成发给你，等到公司的工资发放日会打到你的卡上，所以在这之前先不要注销你的账户，明白吗？明白。小木照，谢谢您这段时间对我的照顾。李小川，等一下。部长说，让我看一下你箱子里的东西，以防公司的机密文件泄露。全是私人物品，没有任何文件。哎呀，早知今日，何必当初呢？还不如凭自己的实力。希望你在面试的时候，你师哥给你透题那会儿，你也是这么想的。你，你胡说！亲眼看见。怎么说走就走了呢
，真是风水轮流转呐、啊！哎，倩倩，你干嘛去啊？看够了吗？邮件你发的吧？那语气和你平时写的论文一模一样。是我发的，怎么了？我只不过说出来事实吧。你凭什么趾高气昂呢？好像一切都是你的错吧？你说你不会跟沈明在一起，你说你们俩不会复合，可结果呢？你说你不会去美国，你说你没有后台，可结果又是什么？好，我不在乎你跟沈红在不在一起，我也不在乎你有没有后台。我在乎的是，我一直把你当我最好的朋友，可你一直都在骗我，凭什么？凭什么？就凭融资方案的第一名是我，不是你。就凭融资方案的第一名是我，不是你，而你只能是第二名
可怎么办？记着吧，以严小晨的能力和成绩，他可以在任何一家好公司都发展的不错。但是他要是没了学位证，就等于失去了去好公司的敲门砖，是这个道理吧？哎，对了，如果有个公司愿意接收他，他一样能有个好的发展。我打个电话。哎，喂，刘叔叔。啊,啊，我是沈豪。沈豪，好久不见啊。刘总好。你人在上海，也不来咱们自己家公司看看啊？啊，这不，分公司有您，我怕去了给您添乱<笑>。听说你要毕业了，不准备，打算来咱们公司，准备另谋高就。啊，是。呃，但是我有个同学，特别想来咱们公司。你同学？哎，正好公司招人，跟你同学说，简历就甭投了，带着学位证、毕业证过来面试，面试通过，马上上班。啊，那那如果没有证呢？啊，是这么个情况啊。呃，呃，刘叔啊，我希望你能。帮我这个忙，沈红啊，不是刘叔叔不帮你这个忙。你也知道，你爸妈对公司的管理很严格，所有招聘的人必须走正常流程，就算是你的同学，也不能搞特殊。嗯，刘叔，我这个同学呢，各门成绩都特别优秀，而且能力很强。沈红，我是按照公司的规章制度办事儿。你也知道。这毕竟是你爸妈的公司，刘叔叔，我就是个分公司的经理。这样，你把你同学先带来，刘叔叔看看。好，明白了，谢谢刘叔。客气。侯总，哎，我老刘。啊，没事没事没事，公司一切正常。呃，有这么个事儿，我向你汇报一下啊。沈侯刚刚给我打个电话。说想介绍一个同学来咱们公司。王叔叔，我是裘文军的儿子。哦，你是裘教授的儿子，家母说与您是多年的好友。啊，是是是，当年我父亲和您外公。在同一所大学任教，所以我和你母亲从小就在一个家属院里长大的。之后小学、初中、高中都是同学啊。后来他考进了医学院，我呢学了经济学，就不怎么往来了。呃，你是学什么专业？现在做什么呀？啊，我是宾夕法尼亚商学院毕业，现在做一家金融公司。啊，哎呀，我总以为秦文军的儿子应该是子承母业，当个医生的。没想到你学了金融，还是一个优秀的人才。金融是我一直以来的梦想，我母亲很尊重我。是啊，能够实现自己的梦想，那是最满足的事情了。是啊，所以能够帮助别人实现梦想，我相信你也应该很满足吧。是这样的，王叔叔，我这次来找您啊，是有一个不情之请。是关于您的一个学生，他叫严小晨。你认识严小晨？是。他的事情是铁板钉钉了，没有任何的挽回余地。王叔叔，严小晨的成绩你应该很清楚吧？他一直很努力，也很优秀，但人都会犯错的。这次的事情啊。他的确应该受到惩罚。他开除学籍没有学位的惩罚，会不会太重了？这毕竟关乎着他的一生啊！我不是靠我母亲的关系来找您走后门，而是以一个感同身受朋友的心情，来请求您再给他一次机会。我不是没有给过他机会，给了，是他自己不珍惜，就为了一个不学无术的毛头小子。他居然放弃了这次机会
王叔叔，他还年轻，难免会冲动。更何况，惩罚的本意是让他们不再犯错，而不是直接断送掉他们的前程。像您这样德高望重的教授，应该非常明白，教书育人是毁人而不是毁人啊。二零一一级国际贸易系学生沈侯，金融系学生严小晨在校违纪替考，情节严重，影响恶劣。经校委会研究，决定给予沈侯同学开除学籍处分。严小晨同学保留学籍，给予毕业证，但不授予学位证处分。希望广大同学引以为戒。哎，你才回来，专门开车过来了。我我没有时间陪你玩。我衣服呢？你把身份证找衣服，你给我滚！找的是沈红。沈红，他处分下来了。啊，这不是那天那个？不是。哎，怎么回事啊？不是扔的啊？怎么这么没戏啊？这扔什么？沈红。杨小晨。你竟然帮沈红作弊，你是不是谈恋爱谈傻了你？你知道现在这个结果意味着什么吗？学校能给我毕业证书已经是法外开恩了。我听我导师说，鉴于你认错态度良好，王教授用自己在学术界的清誉帮你求的情，学校才给你的毕业证，你还跟美少人似的。就我那认错态度啊？我以为王教授只会更厌恶我。现在不管你认错态度什么样，王教授算是给你留了一条生路。你虽然只有毕业证，但你成绩单全了呀。再过个一两年，等事情平息了，你看看有什么办法呗。你也不用安慰我了。我现在啊，反而觉得轻松了，终于松了一口气，一切都结束了。自己的错误，自己要承担，不然对别人来说不公平。那你接下来打算怎么办？我先回酒吧帮忙吧，跟老板已经说好了，在那儿有朋友，他有住的地方借给我。所以我打算今天就搬过去。你用得着这么着急吗？我现在在学校也没事儿了，早班晚班都一样。你就不能找沈红帮你想想办法吗？他现在自己那边也挺麻烦的，他还得想好怎么跟他爸妈交代呢。况且这事儿，难也是因为我而起的。什么叫因你而起？不是怎么就因你而起了吗？要没有他，你至于会去替考吗？呃，我不是那意思。那你什么意思呀？呃，算算算算，这这事儿不跟你说了。你帮我收拾一下东西吧。舒服，妈，爸，哟，学渣回来了，妈，妈也都知道了。你们说什么呢？我怎么听不明白啊？他们学校的李科长刚才打电话来，对于他请人代考的问题，做出了严肃处理，开除学籍。好了，事已至此，咱们气死了都没有用。我也想了，现在只剩下一条路了。赶紧收拾收拾。
准备出国留学。妈，我说实话吧，我现在连个毕业证都没有了，没有什么大学能收留我呀。你还知道，你这叫咎由自取。国外的名牌大学是不可能的，可是普通大学还是有机会的。妈。你们当初让我学国际贸易，现在让我出国，不就是为了以后让我接手公司吗？与其上一个什么都不如的野鸡大学，那还不如直接一点，让我进公司，从底层做起。你说什么？你要进公司？哼，螳螂捕蝉呢，黄雀呢？这后面的黄雀是什么？什么是黄雀啊？你想想啊。过去，让他出国留学，他说他不去；让他进公司，他一口拒绝了，说自己年轻要及时行乐。现在呢，一百八十度，突然要放弃自己的自由，想进公司了。这不是好事吗？这后面一定有条件啊，所以说出来吧，什么条件？哦，你小子，你现在有什么资格谈条件？妈，妈。不是什么条件，就是我有个同学，能力特别好，想跟着我进公司一块学习学习。好，我们知道了啊。我跟你爸呢，好好的研究商量一下。啊，还研究商量呢，妈，妈。你什么意思？想让我们两个人？现在就做决定吗？啊，嗯，那当然不是。我学校还有东西没收拾，我先回去收拾一下。那我先谢谢妈，我等你消息啊。走了，妈妈，您先聊。哎呀，我我不明白了，你这是答应他条件吗？难道你真不知道他说的那个同学是谁呀、啊？现在这个问题啊，得反过来看。我们当初呢，希望儿子出国留学，主要是镀镀金。现在呢，他既然主动提出来要进公司，太好了，省得我们兜一大圈，浪费几年的时间。啊，我倒是考虑啊，可以让他们两个人一起进公司，将计就计。到底看看这个女孩子安的什么心？到底是什么打算？什么人呢，能够把我儿子迷得这么五迷三道的？还是你有办法。这孩子真不让人省心。你说他学习怎么就不随我呢？我不是说他学习不好就随，不，我不不解释了，不解释啊！我我我就不好查的，我没有别的意思啊。哼，看你啊，茶喝多了，进到脑子里去了。赵宇环的车怎么还不来？你等一下，我给他打个电话。你怎么知道我今天要搬的呀？啊。我正准备回学校来找你呢，魏彤突然给我发了信息。哎，对了，他没跟我说你要去哪儿呢。我要去蓝月。喂，雨辰，你到哪儿了？这，那你快点，太不靠谱了。这个赵玉环，车出了点问题，马上到。别着急，别着急。笑笑，嗯，嗯，我知道你在担心自己的工作，其实你不用担心了，我已经想到解决办法了。什么办法呀？啊，我有个朋友，他们家有家公司，正好在招人，我跟他们就推荐了你。我说你成绩有多好，还有你的实习记录，他们对你特别感兴趣，只是他们想先见一下你，你就当做是面试，但是。肯定没问题。哦，对了，如果你要去他们那儿上班的话，他们那儿还提供住宿，工资的话肯定没问题
，虽然不比 MG， 但是前景还是不错的。你是不是有什么事儿瞒着我？我，我没有啊，我怎么会？你知道我不相信天上会掉馅饼这事儿的。其实，不是我投的公司，是我们家公司。想想，事情已经发展成这样了，我至少得负点责任吧。而且，只是个面试。我再想想吧，给我点时间。嗯。我接个电话。喂，妈，你学校的东西收拾完了吗？我正在收拾呢。别收拾了，先回来吧。我叫了你刘叔一块儿吃饭，我们一块儿商量商量关于你工作上的事儿。妈，我的条件这么快就答应了？希望我慢点吗？啊、哦，我不是那个意思。嘿嘿，谢谢你啊，师祖。还有你那位同学，他有时间的话也可以带过来，让我们见一见啊。哎呀，好好好，我马上回来。我爱死你了，妈，挂了。嗯嗯，怎么了？我爸妈答应了，这事儿稳了。哎，只是他们想先见见你。呃，如果你还没有准备好的话，可以告诉我。我没准备好。好，我知道了，我明白，你是不想以现在这种姿态去见他们。第一次见我爸妈。第一印象很重要，嗯，你放心，我会找个合适的机会跟他们解释一下，然后提前跟他们说一下，严小晨到底是一个怎么样的人。啊，走吗？呃，等一下，马上走。去吧，去吧，你爸妈等着你呢。那，那我先去了。哦，对了，一会儿雨神来的话，你先上他车，我吃完饭马上回来。好，我先回家了。去吧，走了。嗯，拜拜。喂。哎哎，小陈，那个，我这车好像出的还不是什么小问题，一时半会儿可能过不去。要不然你先打车行不行？啊，没事没事没事。实在不好意思啊，我我先找地儿修车去啊，我我先挂了。啊，拜拜。喂。你一会儿有时间吗？我想跟你一起吃顿饭。我我今天没时间，我不方便。你要去哪儿？我可以送你。啊？看对面